হ্যালো স্টুডেন্ট আমরা এখন যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল মনে করো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এক্স মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বিশ দুটি আলফা বিটা তাহলে ল্যামডার যে মানের জন্য আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের মান ক্ষুদ্রতম হবে তা হলো চারটি অপশান দেওয়া আছে ওয়ান জিরো টু থ্রি চলো আমরা এবার এই প্রশ্নটির উত্তর করি অ্যান্সার এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এক্স মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বিশদয় আলফা ও বিটা তাহলে আমরা দেখো লিখতে পারব অতএব বিশদয়ের যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ মানে এক্সের মাইনাস এক্সের সহ বাই এক্স স্কোয়ারের সহ এখানে দেখো এক্সের সহ আছে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ল্যামডা এবং এক্সের সহ কিছু নেই মানে এখানটা আছে ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারবো আলফা প্লাস বিটা বিশদয়ের যোগ ফল ইকুয়াল টু মাইনাস এক্সের সহ এক্সের সহ কত আছে এখানে আমার থ্রি মাইনাস ল্যামডা বাই এক্স স্কোয়ারের সহ কত আছে ওয়ান এবার এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি বা মাইনাস দিয়ে গুণ করি তাহলে পাবো ইকুয়াল টু ল্যামডা মাইনাস থ্রি এবং বিশদয়ের গুণ ফল মানে আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় সি বাই সি মানে কি ধুবক পদ ধুবক পদ মানে কত মাইনাস ল্যামডা আর এ মানে হচ্ছে বাই হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শক এক্স স্কোয়ারের শক কত আছে ওয়ান তাহলে বিশদয়ের গুণফল আলফা ইন্টু বিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখব মাইনাস ল্যামডা বাই ওয়ান এটা মানেই হচ্ছে মাইনাস ল্যামডা তাহলে আমরা আলফা প্লাস বিটা আর আলফা ইন্টু বিটা এই দুটো মান পেয়ে গেলাম এবার আমাকে বলেছে কার ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় করতে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় করতে আমাকে বলেছে চলো নেক্সট পেজে আমরা যাচ্ছি তাহলে লিখছি আমরা এখন আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের দুটো ফর্মুলা আছে অর্থাৎ আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের দুটো ফর্মুলা কি কি হয় না আলফা প্লাস বিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ মানে টু আলফা বিটা আর একটা ফর্মুলা হয় আলফা মাইনাস বিটা তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু আলফা বিটা এখানে আমরা এই ফর্মুলাটি প্রয়োগ করব কেন কারণ এখানে আমার আলফা প্লাস বিটার মানও জানা আছে আর আলফা বিটার মানও জানা আছে তাই এই আমরা আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ারের ক্ষেত্রে প্রথম ফর্মুলাটি আমরা ইউজ করব তাহলে আমরা আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার সমান সমান কি লিখব না সমান সমান আমরা লিখব আলফা প্লাস বিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা এবার দেখো আলফা প্লাস বিটা এর মান কি জানা আছে আলফা প্লাস বিটা এর মান জানা আছে ল্যামডা মাইনাস থ্রি আর আলফা ইন্টু বিটার মান জানা আছে হচ্ছে মাইনাস ল্যামডা তাহলে এই দুটো মান আমরা এখন বসিয়ে দেবো তাহলে আমরা লিখতে পারবো ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটার মান হচ্ছে ল্যামডা মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এখানটায় লিখবো হচ্ছে ল্যামডা মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার আর আলফা বিটার মান যেহেতু মাইনাস ল্যামডা তাহলে এখানে মাইনাস ল্যামডা বসালে হবে আমার প্লাস টু ল্যামডা এবার এটাকে আমরা সিম্প্লিফিকেশন করব দেখো সিম্প্লিফিকেশন করলে আমরা কি কি পাবো এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ারের ফর্মুলায় ভাঙলে আমরা পাবো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা প্লাস নাইন আর এখানে যেমন হচ্ছে প্লাস টু ল্যামডা এটাকে যদি আমরা সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে পাবো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা প্লাস টু ল্যামডা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস ফোর ল্যামডা প্লাস নাইন এবার আমরা এটাকে দেখো লিখতে পারি এরকম ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ল্যামডা এখানে ফোর ল্যামডা ছিল তো তাহলে টু ইন্টু ল্যামডা তার সঙ্গে আর কত গুণ করলে ফোর ল্যামডা হবে তার সঙ্গে একটা টু গুণ করলাম প্লাস আমরা দুই স্কোয়ার লিখলাম তাহলে এটা আমার হয়ে যাবে হচ্ছে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা এবার এখানে দেখো আমার নয় ছিল তাহলে এখানে আমার কত লেখা হয়েছে চার তাহলে আরও কত এক্সট্রা আমাকে এখানে যোগ করতে হবে আমাকে এখানে আরও যোগ করতে হবে প্লাস ফাইভ তাহলে দেখো মিলে গেলো যে ল্যামডা স্কোয়ারের সাথে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস ফোর ল্যামডার সাথে এখানে আছে মাইনাস ফোর ল্যামডা আর এই প্লাস নাইনটা দেখো দুই স্কোয়ার মানে চার আর এই পাঁচ যোগ করলে আমার হয়ে গেল প্লাস নাইন আমার তাহলে ঠিক মিলে গেল 
তাহলে এটাকে আমরা লিখব সমান সমান হচ্ছে ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এটাই তো আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের ভ্যালু তাহলে তুমি এখানটায় ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবে ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার এটা পজিটিভ টার্ম কারণ হোল স্কোয়ার টার্ম অলওয়েজ পজিটিভ তার সঙ্গে প্লাস ফাইভ যোগ আছে তাহলে এই মানটার ক্ষুদ্রতম হবে অর্থাৎ ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এই পুরো রাশিটা ক্ষুদ্রতম কখন হবে না ক্ষুদ্রতম তখনই হবে যদি এই পজিটিভ টার্মটা সব থেকে মিনিমাম হয় অর্থাৎ ল্যামডা মাইনাস টু তার স্কোয়ার এটা হচ্ছে একটা ধনাত্মক সংখ্যা এটা সব থেকে মিনিমাম অর্থাৎ এর মান সব থেকে কম হলে এই পুরো রাশিটার মান হবে সব থেকে কম মানে মিনিমাম তাহলে ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ারে সব থেকে মিনিমাম মান কত হতে পারে মানে পজিটিভ মান অথচ সব থেকে কম পজিটিভ মান সব থেকে কম তখনই হবে যদি এর ভ্যালুটা হয় জিরো তবে এর মিনিমাম ভ্যালু পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার সব থেকে মিনিমাম মান হচ্ছে জিরো তাহলে এটা জিরো যদি হয় ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার ভ্যালুটা জিরো হয় তাহলে এই আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের মান হবে কত মিনিমাম বা ক্ষুদ্রতম তাহলে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব অতএব আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার এর মান মিনিমাম হবে যদি ল্যামডা মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু শূন্য হয় দিস ইমপ্লাইজ আমি লিখতে পারি ল্যামডা মাইনাস টু ইকুয়াল টু শূন্য দিস ইমপ্লাইজ তাহলে ল্যামডার ভ্যালু কত হলো ল্যামডার ভ্যালু টু তাহলে অপশনে দেখো অ্যান্সার কত হবে না অ্যান্সার আমার হয়ে যাবে দেখবে অপশন আছে সি আশা করি প্রশ্নটির উত্তর তোমরা সহজেই বুঝতে পারলে